శ్రీకాకుళంలోని తిత్లీ తుఫాను తాకిడి బాధితులుగా మారిన వారందరినీ ఆదుకుంటామని ఏపీ రాష్ట్ర హోం మంత్రి నిమ్మకాయల చిన్నరాజప్ప హామీ ఇచ్చారు ఇందులో భాగంగా నష్ట పరిహారం ఎంత ఉంది వాటిని అంచనా వేయాలని అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు ఎక్కువగా పంట పొలాలు నాశనమయ్యాయని పశువులు కూడా అధిక మొత్తంలో చనిపోయిన విషయాన్ని అధికారులు తమ దృష్టికి తీసుకువచ్చినట్లు తెలిపారు కరెంటు లేకపోవడంతో మంచినీరు కూడా విడుదల చేయడం కష్టంగా మారింది ముందుగా కరెంటును పునరుద్ధరించడానికి అన్ని సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు ఇల్లు పోయి ఉన్నవారికి లక్ష యాభై వేల గృహ సముదాయం ఇల్లు కల్పిస్తామన్నారు కొబ్బరి చెట్టుకు పన్నెండు వందలు మొక్క పెంచుకునే విధంగా మళ్లీ విత్తనాలు ఇవ్వడంతో పాటు పాడైన తోట్లను క్లియర్ చేసే పనిని కూడా ప్రభుత్వమే చేస్తుందన్నారు జీడిమామిడి తోటలు హెక్టార్కు ఇరవై రూపాయలు ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందన్నారు తొంభై ట్యాంకర్ల ద్వారా ఇప్పటికే మంచినీరు అందరికీ అందించినట్లు తెలిపారు మండలానికి ఒక స్పెషల్ డిప్యూటీ అధికారులు నియమించి నష్టపరిహారం ఎంత ఇవ్వాలి తుఫాను బాధితులు ఎంతమంది ఉన్నారు అనే విషయంపై అంచనా వేసేందుకు ఉంచామన్నారు అయితే ఇప్పటి వరకు అంత తుఫాను చోటు చేసుకోకున్నా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు నోరు మెదపకపోవడం దారుణమన్నారు ఇప్పటికైనా స్పందించి తక్షణమే పన్నెండు కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేసి శ్రీకాకుళం ప్రజలను ఆదుకోవాలని అన్నారు మండలం ఇక కంచిలి మండలంలో మరి గ్రామాలకు వచ్చినప్పుడు మేము ఎక్కడ ఈ కంచిలి మండలం అంతా కూడా కొబ్బరి తోటలు తర్వాత ఇక్కడ జీడి మామిడి తోటలు ఉన్నాయి బాగానే పూర్తిగా కొబ్బరి తోటలు పడిపోయినాయి అలాగే జీడి మామిడి తోట కూడా పడిపోయినాయి అలాగే మంచినీళ్ళు కూడా ప్రాబ్లం వచ్చింది ఎందుకంటే కరెంట్ లేక మంచినీళ్ళు లేక మంచినీళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఫైరు ఇంజిన్ తోటి మంచినీళ్ళు ఇక్కడ సప్లై చేయడం జరుగుతుంది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రాత్రి ఒక డెసిషన్ కూడా తీసుకుంది కొబ్బరి తోటల మీద అలాగే జీడి మామిడి తోట మీద డెసిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది మరి కొబ్బరి తోటకి ఒక చెట్టుకి పన్నెండు వందలు ఇవ్వాలన్నది అలాగే మళ్ళీ మొక్క పెంచుకునే విధంగా తీరి తీసుకోవటం మా తోట అంతా కూడా ప్రభుత్వమే క్లియర్ చేస్తుందని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అలాగే హెక్టార్కి ఇరవై ఐదు వేలు జీడి మామిడి తోటకి ఇవ్వడానికి నిర్ణయించడం జరిగింది మొక్కలు పా ఇరవై ఐదు వేలు ఇవ్వాలని చెప్పి నిర్ణయించడం జరిగింది అలాగే ఇవాళ మళ్ళీ ఇవన్నీ కూడా ఈ తోటాన్ని కూడా తీసి బయటకు తీసే చేరి కూడా ప్రభుత్వమే చేపడుతుందని చెప్పడం అలాగే కా ఎలక్ట్రిక్ పూర్తిగా మరి రిస్టోర్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ మండలాల హెడ్ క్వార్టర్లు అన్నీ గ్రామాలు కూడా అవుతున్నాయి తొందరగా చేయవలసిన అవసరం ఎందుకంటే మంచినీళ్ళు ప్రాబ్లం ఉంది కరెంట్ లేకపోవడం వల్ల ప్రజలందరూ కూడా మంచినీళ్ళు తోటి ప్రాబ్లం పడుతున్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా మంచినీళ్ళు అడుగుతున్నారు జత ఇప్పుడు ట్యాంకర్ ద్వారా ఇప్పటికే తొంభై ట్రాక్ తొంభై ట్యాంకర్స్ ఫైర్ ఇంజిన్ కానీ ఇతర ఇంజిన్ కానీ తీసుకొచ్చి వేళ మంచినీళ్ళు గ్రామాలు అందించడం జరుగుతుంది మరి రైతులు కూడా ఇవాళ అగ్రికల్చరు హార్టికల్చరు అధికారులు అందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చారు వాళ్ళందరూ కూడా ఇవన్నీ కూడా చే ఇనామినేషన్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే స్పెషల్ ఆఫీసర్ ఇక్కడ మండలానికి ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ని వేసాం కింద కూడా సాబ్ కలెక్టర్ని వీళ్ళందరూ కూడా వేసి రెండు వేసు గ్రామాలు మూడు వేసు గ్రామాలు అప్పచెప్పడం జరిగింది కింద స్థాయి వచ్చేటప్పటికి వీటి హౌసింగ్ కానీ నష్టపోయింది హౌసింగ్ అంతా కూడా రికార్డ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇలాగ ఏదైతే ఏదైతే ఇబ్బంది ఉందో ఈ తుఫాను వలన ఏ అయితే ఇబ్బందులు ఉన్నాయో అది మీ అందరూ అధిగమించి వేళ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పటికప్పుడు రివ్యూ చేసి మరి మూడు నాలుగు రోజులకి ఇక్కడ ఉండి రివ్యూ చేసుకుని ఇలా కింద స్థాయి వరకు కూడా మంత్రులు అందరూ మండలానికి ఒక మండ మంత్రిని అప్పచెప్పి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ని అప్పచెప్పి వెళ్ళడం జరిగింది అయితే రేపు మళ్ళీ వస్తున్నారైనా అయితే ఇప్పుడు మేము గ్రామాల్లో తిరుగుతున్నప్పుడు తోటలో అయి చూసాం చాలా దారుణంగా పడిపోయినాయి తొంభై ఆరులో మరి కోనసీమలో వచ్చింది ఎలాంటి తుఫాను అది మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇక్కడ అదే అదే కనపడుతుంది ఇక్కడ అంతా అప్పుడు కూడా రైతులందరూ కూడా నష్టపోయారు ఈ కొబ్బరి తోట నష్టపోయినప్పుడు ఎంతో ఇరవై సంవత్సరాలు పదిహేను సంవత్సరాలు పెంచుకున్న రైతు చెట్టు పడిపోయినప్పుడు మళ్ళీ చెట్టు పెరగాలంటే పది సంవత్సరాలు పడుతుంది కాయకాయలంటే పది సంవత్సరాలు పడుతుంది చాలా ఇబ్బంది ఉంది కోకోనట్ రైతులు చాలా పెద్ద ఎత్తున నష్టం జరిగింది దానికి తగ్గట్టుగా వాళ్ళ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా సాయం చేస్తానని చెప్పాడు లోన్ కానీ ఇన్పుట్ సబ్సిడీ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పించి రైతులకు ఇబ్బంది లేకుండా మేము చర్య తీసు